Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как можно повысить FPS и настроить ускорение в играх на операционной системе Windows 10. Оптимизация и стабильность игры напрямую определяется такой величиной, как FPS. Она обозначает частоту обновления изображения и чем выше FPS, тем комфортнее будет игра. К сожалению, не все компьютеры, а тем более старые или слабые, выдают максимальные показатели. Однако существует несколько инструкций, как можно попытаться повысить FPS в играх на операционной системе Windows 10. Воспользовавшись ими, вы сможете ощутить прирост в своих любимых играх. Дорогой друг, если тебе понравится это видео, оцени его своим лайком и подпишись на канал. Так ты поможешь в развитии моему каналу. Число кадров в секунду зависит не только от возможностей компьютера, но и от самой игры. Чем она проще, тем стабильнее будет показатель. Но перед любыми настройками своего компьютера я вам настоятельно рекомендую создать точку восстановления, для того чтобы иметь возможность после настроек, если что-то пойдет не так, без проблем вернуть свой компьютер в прежнее состояние. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши на значке «Пуск». Далее система. Далее пункт защита системы. И внизу окна нажимаем создать. Вводим понятное нам название точки восстановления. И снова жмем кнопку создать. Теперь после создания точки восстановления можно спокойно приступить к настройке. И первое что мы сделаем это отключим визуальные эффекты. В процессе гейминга нужно учитывать, что ресурсы компьютера расходует не только игра, но и сама операционная система. Особенно это касается устройств на базе достаточно требовательной Windows 10. Чтобы снизить потребление ресурсов и тем самым поднять FPS в игре, рекомендуется отказаться от визуальных эффектов операционной системы. Для этого нужно открыть проводник, нажав правой кнопкой мыши на значке «Пуск». Затем выбираем проводник. Нажимаем правой кнопкой мыши по вкладке «Этот компьютер», переходим в «Свойства», кликаем по надписи «Дополнительные параметры системы», раскрываем вкладку «Дополнительно», «Быстродействие» и нажимаем «Параметры». Выбираем пункт «Обеспечить наилучшее быстродействие». Таким образом мы снимаем галочки со всех отмеченных эффектов. Но такая радикальная настройка скорее всего вас не устроит. Уж слишком топорно начинает все выглядеть. Поэтому мы все же оставим галочку на пункте сглаживания неровностей экранных шрифтов. И сохраняем настройки. После изменения параметров значительная часть ресурсов компьютера будет отдана игре и вы сможете ощутить намного более комфортный гейминг благодаря повышению частоты обновления картинки. Следующее, что мы сделаем, отключим ненужные фоновые приложения, которые потребляют ресурсы вашего компьютера. Вне зависимости от того, установлена операционная система на ноутбуке или на стационарном компьютере, ресурсы устройства активно потребляют фоновое приложение. Это приложение, работающие по принципу автозагрузки и работают даже если мы не пользуемся ими. Они автоматически открываются вместе с включением вашего компьютера. Для повышения производительности такие приложения нужно отключить. Открываем приложение, нажав правой кнопкой мыши на значке «Пуск», затем выбираем «Параметры». Перейдем в раздел «Конфиденциальность», далее в подраздел «Фоновое приложение». Здесь выбираем и отключаем ненужные вам приложения. После всех отключений компьютер нужно перезагрузить. Когда будут прекращены фоновые процессы, также можно ощутить, что играть стало комфортнее. Следующее, что можно сделать, удалить лишние программы. Еще один способ оптимизации игрового процесса – избавиться от лишних программ. Это могут быть редко используемые приложения, например, предустановленные производителем, или просто программы, которые вам не нужны, но занимают место на вашем диске. Открываем приложение, нажав правой кнопкой мыши на значке «Пуск», затем выбираем «Параметры». Переходим в раздел «Приложения». Далее в подраздел «Приложения и возможности». 
Нажав правой кнопкой мыши по нужному приложению, выбираем «Удалить». Удалив лишние программы, вы не только ускорите работу компьютера, но и освободите место во внутренней памяти устройства. После этого не забудьте перезагрузить компьютер. Еще один пункт – настройка электропитания. Windows 10 предлагает три плана электропитания – сбалансированный, максимальная производительность и энергоэкономичный. Если вы хотите повысить скорость работы своего компьютера, то нужно выбрать максимальную производительность. В поисковой строке набираем панель управления, далее раздел электропитания, выбираем максимальная производительность. Если такой план отсутствует, слева нажимаем на опцию создания схемы управления питанием и выбираем высокая производительность. На ноутбуках можно менять режимы электропитания для повышения производительности при помощи нажатия на иконку батареи в панели уведомлений. Тут мы можем передвинуть ползунок в положение лучшей производительности. Сохраняем изменения. Новые настройки позволят уменьшить задержку, а также увеличить частоту кадров во время игрового процесса. Но чтобы изменения вступили в силу, понадобится перезагрузить компьютер. Следующий пункт – это отключение индексирования поиска. Поиск Windows 10 является важным элементом, но индексирование может расходовать большой объем системных ресурсов. Это плохо сказывается на скорости работы слабых компьютеров. Для увеличения производительности можно отказаться от индексирования. Для этого открываем проводник, нажав правой кнопкой мыши на значке «Пуск», затем выбираем «Проводник». Далее нужно выбрать диск, который мы не хотим индексировать. Нажимаем по нему правой кнопкой мыши и выбираем свойства. В нижней части открывшегося окна нужно снять галочку напротив параметра «Разрешить индексировать содержимое файлов на этом диске». Нажимаем «Применить» и «Ок». Если есть другие подключенные диски, то эту же операцию можно повторить и с ними. Такие пункты, как самые последние драйверы для вашего компьютера, видеокарты и последние обновления, я даже не упоминаю, так как это должно быть установлено само собой. Есть еще более углубленные и тонкие настройки Windows 10, но даже таких настройки, Настроек хватает, чтобы ощутить прирост производительности в играх, если у вас слабый компьютер. Если тебе понравилось это видео, поставь ему лайк, подпишись на канал, так ты поможешь в развитии моему каналу. Всем удачи, пока.